हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्लास टेन साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं दोस्तों वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिए हैं तो आज की इस वीडियो में काफ़ी बोर्ड एग्जाम से लेकर दो का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का काफ़ी टच भी करेंगे तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को छोड़कर ना जाएँ है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए अगर आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और याद रहे घंटे को भी दबा देना और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से हमारी सपोर्ट करते रहे तो सवाल नंबर वन कह रहा ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है इसको आप आ मीटर भी कह सकते हो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है ऑप्शन बी यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और हाँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस नंबर से फॉलो कीजिए ये नंबर नहीं है आपको मैं देता हूँ नंबर है ना दोस्तों ये दूसरे नंबर है नंबर है बहत्तर बासठ इस नंबर से फॉलो कीजिए ये नंबर से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और याद रहे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ का तो जाकर डाउनलोड कर लेना अगला क्वेश्चन कह रहा विद्युत हीटर की तार किस मिश्र धातु का होता है जो विद्युत हीटर के जो तार होता है वो किस मिश्र धातु का होता है वो नाइक्रोम का होता है नाइक्रोम का होता है टू का सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइक्रोम का विद्युत हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम मिश्र धातु का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबत आपतित है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा दोस्तों ध्यान दें एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबत आपतित परावर्तन कोण का मान होता है यानी कि लंबवत आपतित होती है और परावर्तन का कोण का मान क्या होगा दोस्तों सही जवाब यानी कि नब्बे डिग्री हो जाएगा और आप लोगों का मन में पैंतालीस डिग्री होगा लेकिन बिल्कुल नहीं नब्बे डिग्री का यानी कि समकोण सीधा बनेगा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक वास्तव में होता है वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक जो है वो सच में वास्तव में क्या होता है एक से अधिक होता है अगला क्वेश्चन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों आ, पिछले वीडियो में मैंने कवर किए थे स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु क्या होती है यानी कि दूर दूरी क्या होती है तो दोस्तों इस क्वेश्चन में है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो हमारा न्यूनतम दूरी पच्चीस सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु की बात करें तो हमारा अनंत हो जाएगा अगला क्वेश्चन कह रहा वोल्ट बराबर होता है यानी कि V बराबर क्या होता है तो दोस्तों वोल्ट बराबर जो होता है हमारा वो J बराबर यानी कि C होता है है ना दोस्तों ये याद करना है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जूल बटे कुलाम वोल्ट बराबर होता है ये फॉर्मूला है है ना अगला क्वेश्चन कह रहा और काफ़ी 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार टच होने की संभावना भी हो सकते हैं इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिए आप वीडियो को मिस ना करें आज की वीडियो में पच्चीस या अट्ठाईस क्वेश्चन कवर करेंगे विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव किसने खोज किया यानी कि विद्युत धारा का जो चुंबक के प्रभाव है उसको किसने खोज किया सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि आरस्टेड ने आरस्टेड ने खोज किया था दोस्तों आरस्टेड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है जो घर में विद्युत जो तार लगा रहता है दोस्तों वो विद्युत आपूर्ति किस तरीके से की जाती है ऑप्शन में देखिए हमारा हमारा क्या कह रहा और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी यानी कि दो वोल्ट होती है 220 वोल्ट है ना देखिए ध्यान से घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की तार होती है और याद रहे ये डीसी में नहीं बल्कि एसी में होती है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 220 वोल्ट एसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर सवाल है तांबा और तीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे तांबा और तीन के मिश्र धातु को हम क्या कहेंगे दोस्तों पीतल कहेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देख रहे अगला क्वेश्चन एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है ऑप्शन देखिए ये ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एल्केन एल्किन और एल्कैन ये तीन में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा तो ये तीनों को हम हल करेंगे दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है हमारा वो सी एन एच टू एन प्लस टू होता है और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कौन शून्य वर्ग के तत्व है दोस्तों ये देखिए आपको दिख रहा कैल्शियम ब्रोमिन हीलियम और लिथियम और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है ग्यारह का बिल्कुल सही जवाब यानी कि हीलियम जो है वो शून्य वर्ग का तत्व यानी कि जीरो वर्ग का तत्व ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए बारह नंबर सवाल है 
कार्बन की संयोजकता क्या है कार्बन की संयोजकता क्या है तो कार्बन की संयोजकता है वो चार है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए काफी आपको धुंधलाइला दिख रहा होगा आप जो है क्वालिटी बढ़ाए आपको साफ दिखेगा किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है तो ये जो है फाइव आवर्त में तेरह का सॉरी ऑप्शन सी होगा सिक्स आवर तत्व में सबसे अधिक तत्व है ना सिक्स सिक्स आवर्त में इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो लेकिन मूल रूप से इस तरीके से लिखा जाता है किस आवर्त में सिक्स आवर्त में सबसे अधिक तत्व है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा सा ऊपर कर देता हूं कह रहा है मैंने सी एच ओ क्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे मैंने सी एच ओ क्रियाशील मूलक को हम क्या कहेंगे दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि एली हाइट कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए पंद्रह नंबर सवाल है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है दोस्तों ऑप्शन देखिए एक दिवसीय द्विदिवसीय बहुदिवसीय और सभी तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा यानी कि एक दिवसीय होती है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिवसीय होती है सोलह नंबर सवाल पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पादप अपशेष संचित जो है वो किस में रहते हैं सोलह का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि छाल में रहते हैं पादप संचित छाल में रहते हैं छाल में नेक्स्ट क्वेश्चन विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक जो है हमारे लिए वो हमारे लिए समानता क्या है खास करके विकासीय दृष्टिकोण से बोल रहा सत्रह का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि चिंपैनजी ऑप्शन बी इज द राइट तंत्र विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक समान्यता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन अठारह नंबर सवाल है शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहा जाती है दोस्तों आपने धमनी और सिराए में अंतर वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए हैं और वो क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं दो या तीन नंबर का सवाल है देख लेना जाकर के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर मिल जाएगा आपका है ना तो दोस्तों शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर सॉरी शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहा जाती है यानी कि हृदय से शरीर के भागों में लेकर जाती है तो उसे क्या कहेंगे यानी कि उसे जो कहेंगे वो हमें धमनिया कहेंगे और जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाती है उसे सिराय कहेंगे आप, आप वो वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आएगा हृदय और सॉरी धमनी और सिराय में अंतर क्वेश्चन है नर युगमक तथा मादा युगमक के संयोजन से बनता है नर युगमक तथा मादा युगमक के संयोजन से जायगोट बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए बीस नंबर सवाल है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को स्वच्छवास कहते हैं और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में एल्काइन कौन है देखिए अभी आगे, आगे आपका क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था एल्किन के बारे में सॉरी एल्काइन आपका सूत्र यहां पर आ गया है ना तो निम्न में से एल्काइन कौन आपको देखना पड़ेगा और यहां पर इक्कीस का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि सी टू एच टू ये हमारा एल्काइन है अगला क्वेश्चन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स यानी कि कार्बन सिक्स हाइड्रोजन बारह और ऑक्सीजन छः ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेंजिंग का अनुसूत्र है बेंजिंग का अनुसूत्र क्या होगा अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए बेंजिंग का जो हमारा अनुसूत्र होगा वो सी सिक्स एच सिक्स होगा सी सिक्स एच सिक्स ये हमारा बेंजिंग का अनुसूत्र है अगर हमसे कोई आंसर गलत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज उसका आंसर लिख दीजिए ताकि सभी लोगों को प्रॉब्लम सोल्व हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से एल्कोहल है इनमें से एल्कोहल कौन है देखिए एल्कोहल और एलिहाइड में आपको बहुत अंतर मिलेगा तो देखिए दोस्तों 24 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि मैनेस ओ एच मैनेस ओ एच जो है वो एल्कोहल है है ना मैनेस ओ एच जो है वो एल्कोहल है और एक जो है माइनस में मिलेगा यानी कि ऋणात्मक नेगेटिव में मिलेगा और एक प्लस में मिलेगा पॉजिटिव में अगला क्वेश्चन वीडियो को अंत तक देखना बने रहना वीडियो में अगर आपको समझ में आ रही है तब 25 नंबर सवाल है यूरिया का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है यूरिया का जो रंग रहता है वो हल्का पीला किस उपस्थिति के कारण होता है सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि यूरोक्रोम के कारण होता है यूरोक्रोम के कारण होता है अगला क्वेश्चन किडनी में पाया जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है किडनी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक 
कौन सा है ऑप्शन देखिए यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम सल्फेट दोस्तों किडनी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक योग्य कौन सा हो जाएगा छब्बीस का ऑप्शन सी इज द राइट यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम ऑक्जेलेट अगला क्वेश्चन यूरिया का निर्माण कहाँ होता है जी हाँ दोस्तों यूरिया का निर्माण जो होता है वो हमारा कहाँ होता है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत में होता है और सारे क्वेश्चन भी भी आई कवर करें इस वीडियो में अगला क्वेश्चन रेजिन नामक उत्सर्जित पदार्थ किस पेड़ से होते हैं जी हाँ दोस्तों काफी मोस्ट है कौन ऐसा पेड़ है जिससे रेजिन नामक उत्सर्जित पदार्थ से होते हैं तो दोस्तों ये काफी मोस्ट है और जानता होंगे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो चीड़ के पौधे से रेजिन नामक उत्सर्जित होते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों तो अभी जो है टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है दस मिनट की वीडियो बन चुका है और इस वीडियो में अट्ठाइस प्लस क्वेश्चन कवर किए दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन लेना चाहते हो नंबर से फॉलो करिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक घूमे नहीं है तो चैनल में जाकर घूम लीजिए हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको अगर हमारे चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जो है हमारे मेंबर या हमारे परिवार बन जाइए थैंक यू डेट्स ऑल धन्यवाद आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतर बनाएं